in this video i am trying to explain about the uh, dtd appo nammal kaini video il parnayirunne endana well formed xml document ennu well formed xml document ennu parney kenna ningalku ariya ella xml inde ella rules um follow cheyina oru document nanu well formed xml document ennu parayunnathu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ റൂളുകളാണ് എക്സ് എം എല്ലിലെ എലമെൻസുകൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നെസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കണം എക്സ് എം എല്ലിലെ എലമെൻറ്റുകൾ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓരോ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ റൂട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ റൂളുകളെല്ലാം ഫോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് വെൽ ഫോംഡ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ വെൽ ഫോംഡ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സിൻറ്റാക്സിലുള്ള ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽ ഫോംഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഓരോ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിലും റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോ എഴുതുന്ന എലമെൻറ്റുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടാഗുകൾ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിംഗ് കേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കോട്ട കോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് എഴുതാൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി ടി ഡിയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് വാലിഡ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം വാലിഡ് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെൽ ഫോംഡ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ അതൊരു ഡി ടി ഡി ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഡി ടി ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ടി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ് എം എല്ലിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എക്സ് എം എൽ സ്കീമ വഴിയും രണ്ടാമത് ഡി ടി ഡി വഴിയും എക്സ് എം എൽ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൂളുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് എം എൽ സ്കീമയും ഡി ടി ഡി വേറൊരു രീതിയിലും ആണ് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഡി ടി ഡി നോക്കാം ഡി ടി ഡി എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സ് എം എല്ലിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളും ആട്രിബ്യൂട്ടും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡി ടി ഡിയും കൂടി എഴുതും അപ്പം ഡി ടി ഡി കുറച്ചുകൂടി എക്സ് എം എൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡി ടി ഡി നമ്മളുടെ എക്സ് എം എല്ലിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി വാലിഡിറ്റി അതിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഇനി നമുക്കൊരു എക്സ് എം എൽ ഡി ടി ഡി രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഡി ടി ഡി എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഴുതി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡി ടി ഡി വേറൊരു ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡി ടി ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡി ടി ഡി മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എം എൽ സ്കീമ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എക്സ് എം എൽ ഡി ടി ഡി എഴുതാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ ഡി ടി ഡി ഇൻസൈഡ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വേ വി ക്യാൻ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലിങ്ക് വിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇനി നമുക്കൊരു ഡി ടി ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി ടി ഡി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് കോ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡോക്കു ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡി ടി ഡി ഐഡൻറ്റിഫയർ അതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ റൂട്ട് എലമെൻ്റിൻ്റെ പേരായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡി ടി ഡി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി ടി ഡി ഐഡൻറ്റിഫയർ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡി ടി ഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന്
നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് എലമെന്റ് ആയ അഡ്രസ് ആണ് അഡ്രസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നെയിമ് കമ്പനി ഫോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം നെയിമ് കമ്പനി ഫോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്നും എലമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ള ഏതാ നെയിമ് നമുക്ക് മെയിൻ എലമെന്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിനകത്ത് മൂന്ന് സബ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നെയിമ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ആണെന്നുള്ളതാണ് പി സി ഡേറ്റ പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ അല്ലെ പാസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാഷ് പി സി ഡേറ്റ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ ഉള്ളത് കമ്പനി പി സി ഡേറ്റ ഫോൺ പി സി ഡേറ്റ എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റൂട്ട് എലമെന്റ് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് അഡ്രസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഈ നെയിമും കമ്പനിയും ഫോണും ഇനി ഓരോന്നും ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഡി ടി ഇത് ഇന്റേണൽ ഡി ടി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഡി ടി ടി എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്താക്കി കൊടുക്കണം എസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഡി ടി ടി എഴുതി കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ലോണിന്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം നോ കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഡി ടി ഡി ഡി ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി ടി ഡി അത് എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ എലമെന്റുകളുടെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എലമെന്റുകളാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് പി സി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഴ്സബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതും അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ എന്താണ് റൂട്ട് എലമെന്റ് ഫയൽ നെയിം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ഒരു നോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് സിന്റാക്സിന്റെ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റഫി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഈ റൂട്ട് എലമെന്റ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡി ടി ഡി ഇവിടെ ഞാൻ ഡി ടി ഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡി ടി ഡി ഞാൻ നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്നാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ് എം എൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എം എൽ വേർഷൻ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എൻകോഡിങ് കൊടുത്തു ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് എൽ ഡി ടി ഡി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ നോ കൊടുക്കണം ഇനി അതിനുശേഷം ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എൻ്റെ എലമെന്റിന്റെ പേര് നോട്ട് എന്നാണ് പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സിന്റാക്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡിയുടെ പേര് നോട്ട് ഡോട്ട് ഡി ടി ഡി എന്നാണ് അത് അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ട ടു ഫ്രം ഹെഡിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അതുപോലെ എഴുതി എന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ടി ഡിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്റെ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം നോട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് മെയിൻ എലമെന്റ് ഏതാണ് നോട്ടാണ് ആ നോട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് ടൂ ഫ്രം ഹെ
ഇനി ഡി ടി ഡി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ് എം എല്ലിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ റൂളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എം എൽ ലാംഗ്വേജിനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡി ടി ഡി നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എഴുതാം ഇൻറ്റേണലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നുള്ളതും എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കീവേഡ് ഓർത്തിരിക്കണം എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഓർത്തിരിക്കണം ഡോക്ക് ടൈപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഡി ടി ഡി എഴുതുമ്പം നമ്മളുടെ എക്സ് എം എല്ലിലെ റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ ആ റൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വൺ ബൈ വൺ എലമെൻറ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സ് എം എൽ സ്കീമാ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്